तो भारत और जापान के बीच शिखर वार्ता जो चल रही थी वो फिलहाल खत्म हो गई है और अब ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोनों ही प्रधानमंत्री बता दें आपको कि नौवी शिखर वार्ता है Next, ये भारत और जापान के बीच में गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ जापान फॉर कोऑपरेशन ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी दिस विल बी साइंड ऑन द जापानीज साइड बाय हिज एक्सेलेंसी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान एंड ऑन द इंडियन साइड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो पीएम मोदी और शिंजो आबे की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है दोनों ही देशों के बीच शिखर वार्ता चल रही थी जो फिलहाल खत्म हो गई है उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोदी और आबे बता दें आपको कि नौवी शिखर वार्ता है ये दोनों ही देशों के बीच में जो फिलहाल खत्म हो गई है भारत और जापान के बीच कई अहम डील हुई है मोदी आबे की साझा कॉन्फ्रेंस की कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ जापान ऑन हाई स्पीड रेल दिस विल बी साइंड ऑन द जापानीज साइड बाय मिस्टर केंजी हिरामात्सु एंबेसडर एक्सट्रॉर्डिनरी एंड प्लेनिपोटेंशियरी ऑफ जापान टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड ऑन द इंडियन साइड बाय श्री ए के मित्तल चेयरमैन रेलवे बोर्ड तो मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन की बड़ी डील दोनों देशों के बीच में हुई है भारत और जापान के बीच असैन्य परमाणु समझौता भी हुआ है तो जो शिखर वार्ता चल रही थी उसमें कई महत्वपूर्ण डील हुई है जिसमें बुलेट ट्रेन एक सबसे बड़ी डील हुई है दोनों ही देशों के बीच में और असैन्य परमाणु करार भी हुआ है भारत और जापान के एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ जापान concerning the transfer of defense equipment and technology this will be exchanged on the japanese side by mr kenji hiramatsu ambassador of japan to the republic of india and on the indian side by dr s jay shankar foreign secretary This concludes the signing ceremony. Good afternoon ladies and gentlemen and welcome to this joint press interaction. We will have statements by the two prime ministers. I will first invite the Prime Minister of India, the honorable Shri Narendra Modi to deliver his statement. Your Excellency Prime Minister Abe, members of the media, I am delighted to welcome prime minister abe to india it is a great pleasure to host a personal friend and a great champion of india japan partnership no partner has played such a decisive role in india's economic transformation as japan no friend will matter more in realizing india's economic dreams than japan and i cannot think of a strategic partnership that can exercise a more profound influence on shaping the course of asia and our interlink ocean regions more than ours that is why we deeply value 
our special strategic and global partnership. It enjoys unmatched public goodwill and political consensus in India. It also comes with great public expectations and huge responsibilities for us. In the course of the past year, we have done much to live up them. We have made enormous progress in economic cooperation as also in our regional partnership and security cooperation. Prime Minister Abe has been prompt and positive on our economic proposals, many of which are now unique to India. Japanese private investments are also rising sharply. Today, we have scaled new summits in our shared journey. The memorandum we signed on civil nuclear energy cooperation is more than just an agreement for commerce and clean energy. It is signing symbol of a new level of mutual confidence and strategic partnership in the cause of peaceful and secure world. I know the significance of this decision for Japan. And I assure you that India deeply respects that decision and will honor our shared commitments. No less historic is our decision to introduce high-speed rail on the mumbai Ahmedabad sector through the Japan's Shinkansen, known for its speeds, reliability, and safety. We greatly appreciate Prime Minister Abe's extraordinary package of approximately 10 billion U.S. dollars and technical assistance on very easy terms for this project. This enterprise will launch a revolution in Indian railways and speed up India's journey into the future. It will become an engine of economic transformation in India. We also appreciate the sharp increase in Japanese bilateral assistance program and the strength of public and private Japanese commitment for the Make in India mission. In September 2014, in Tokyo, Prime Minister Abe spoke of 35 billion US dollars of Japanese finance and investments for India over five years. It was ambitious, but together we are quickly turning it into reality. Our shared commitment to combating climate change is equally strong. We are engaged in wide-ranging collaboration in clean energy and energy efficiency technologies that will also create solutions for the benefit of others in the world. The other agreements today reflect the depth and diversity of our cooperation. Today, we have also taken two more decisive steps in our security cooperation. The two agreements will deepen our defense relations and promote defense manufacturing in India. This builds on our decision to expand staff talks to all three wings of the armed forces and make Japan a partner in Malabar naval exercise. We have also advanced our regional partnership in the course of the year. We have raised the level of our trilateral dialogue with the United States and launched a new one with Australia. 
will work together in East, East Asia Summit to promote an inclusive, balanced, and open regional architecture and maritime security in the region. We stand strongly for ensuring freedom of navigation and overflight and maritime commerce. We believe that disputes must be resolved peacefully and that all countries must abide by international law and norms on maritime issues. I also appreciate Prime Minister Abe's support for India's membership of the APEC. We will also strive for our rightful peace and a reform UN Security Council. Culture and people breathe life into our relationship. Our remarkable relationship also has a wonderful human touch. The Kyoto Varanasi Partnership is one of its strong symbols. Last year, Prime Minister Abe hosted me in Kyoto. Later today, I will show him the ancient heritage of Varanasi and our plans for its modern future. Finally, in recognition of our special relationship, India will extend visa on arrival to Japanese cities, including for business purpose from 1st March 2016. This is different from the electronic visa facility that is being extended globally. Excellency, in a world of intense international engagements, few visits are truly historic or change the course of our relationship. Your visit, Mr. Prime Minister, is one. As we work to realize the vision 2025 of India-Japan ties, we will advance the prosperity of our people and shape an Asian century in our vision and values. Thank you. Thanks a lot. May I now invite His Excellency Mr. Shinzo Abe, the Prime Minister of Japan, to make his statement. Namaskar. まず首脳会談を花を開かせ、そして花が殺気を起こる関係とあなたは自然へと踏み出すことができたと考えています。日本とインドは普遍的価値を共有する歴史的な友好国であります。その日印上国が地域の平和と繁栄のために緊密に協力をする。このことは
日印新時代の道しるべとなる共同声明をまとめることができました。心より嬉しく思います。まず、政治、安全保障分野での協力の総長がただいま交換された防衛装備品及び自由推薦協定と情報保護協定です。この基盤の上に具体的な協力が発展していくことを期待しています。米印の会場演習であるマラバールに日本が恒常的に参加していくこと、日印米、日印豪の三カ国協力を強化していくことでも一致したことは大変有意義なことであります。また今般、日印間の平和的目的の原子力協力全般に基礎を与える協定につき、原則合意に至りました。インドは2008年9月に核実験マラトリアンの継続、軍民分離の実施、厳格な輸出管理措置を含む約束と行動と呼ばれる。तो भारत जापान के बीच बुलेट ट्रेन का अहम समझौता हुआ है बड़ी डील भारत जापान के बीच हुई है बता दें आपको तीन समझौते जो महत्वपूर्ण हुए हैं भारत जापान के बीच असैन्य परमाणु करार भी हुआ है रक्षा क्षेत्र में भी भारत को सहयोग करेगा जापान रक्षा उपकरणों को भी लेकर समझौता हुआ है तो ये तीन समझौते जो बड़ी डील के रूप में सामने आए हैं जहां बुलेट ट्रेन का समझौता हुआ है मुंबई अहमदाबाद के बीच में अब बुलेट ट्रेन चलेगी इसके अलावा सैन्य परमाणु का भी समझौता हुआ है भारत जापान के बीच में कई अहम समझौते हुए हैं इसके साथ साथ पीएम मोदी ने तारीफ भी की है जापानी प्रधानमंत्री की ओर कहा कि शिंजो आबे चैंपियन है